অসুস্থতার কোনো মৌসুম নেই নির্দিষ্ট দিন বা মাসও নেই সুস্থতা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে একান্তভাবে কাম্য তবে নিত্যদিনের এই ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকাটাই যেন দায় প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে সুস্থ রাখার প্রয়াস নিয়ে শুরু করছি এসএডিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন ডিপিআরসি অ্যাডভান্সড পেইন ট্রিটমেন্ট সাথে আছি আমি ডাক্তার নোভা প্রিয় দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আজ আমরা কথা বলবো আর্থ্রাইটিসের আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে সেই সাথে কথা বলবেন আপনারাও অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশ নিতে ফোন করতে পারেন স্ক্রলে দেখানো নম্বরে অথবা ফেসবুকে আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন ডাব্লু 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এই ঠিকানায় অথবা আমাদের সাথে স্কাইপেতেও সংযুক্ত হতে পারেন ডিপিআরসি ডট এসএটিভি ডট ডিপিআরসি এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আজ আমাদের মাঝে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডায়াল করে জেনে নিন আপনার সমস্যার সমাধান আর ফাঁকে ফাঁকে শুনুন আমাদের আলাপচারিতা আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত আমাদের আজকের পর্বে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজ আমরা কথা বলবো আর্থ্রাইটিস রোগটি প্রসঙ্গে শুরুতে আমি জানতে চাইব যে আর্থ্রাইটিস রোগটি কি এবং এটি কত ধরনের আছে ধন্যবাদ আসলে আর্থ্রাইটিস একটা বিশাল মেডিকেল টার্ম এবং এখানে অনেক প্রকার রোগের সমন্বয় হয়ে থাকে সাধারণত আর্থ্রাইটিস আমরা যেটা বলি একশো টাইপেরও বেশি আর্থ্রাইটিস হয়ে থাকে আর্থ্রাইটিস এটা একটা গ্রিক শব্দ আর্থ মিন্স জয়েন্ট বা জোড়া আইটিস মিন্স প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন বা জোড়ার ভিতরে যদি কোনো যে কোনো অ্যাক্টিভিটি হয় মানে যেটা নর্মাল না হলে অ্যাব নর্মাল কোনো অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে আর্থ্রাইটিস যেমন আপনার বিভিন্ন ইনফ্লামেশনের কারণে জোড়া ফুলে যেতে পারে ব্যথা এটা কমন জোড়া গরম হয়ে যেতে পারে তো এইটাই হচ্ছে আর্থ্রাইটিস এবং এটা আসলে বেসিক্যালি গ্রিক ওয়ার্ড গ্রিক থেকে আসছে তো আর্থ্রাইটিসের অন্যতম যে রুগীগুলো আমরা পেয়ে থাকি তার মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশে এবং সারা বিশ্বেই সেটা হচ্ছে অস্টিও আর্থ্রাইটিস এবং এটা একেবারেই সবচেয়ে বেশি রুগী সাফার করে থাকে এই আর্থ্রাইটিসে সেটা প্রায় রুগীরা হয়তো জানে যেমন যে রুগীরও বলে থাকে যে হাড় ক্ষয় হয়েছে আমাদের কাছে এসে বলে স্যার আমার হাড় ক্ষয় হয়েছে বা হাড় বেড়ে গিয়েছে দিস ইজ অস্টিও আর্থ্রাইটিস এবং এই শ্রেণীর রুগীর মোস্ট অফ দ্য রুগীর এইজ অ্যাভো ফর্টি মানে চল্লিশের উপরে বয়স হয় সাধারণত পুরুষদের ফিফটি আফ মহিলাদের গড়ে চল্লিশ আমরা ধরে থাকি এই রুগীর সংখ্যে সবচেয়ে বেশি সেটা হচ্ছে অস্টিও আর্থ্রাইটিস ছেলে বা মেয়েদের মধ্যে কাদের এটা বেশি হয়ে থাকে হ্যাঁ ধন্যবাদ আসলে অস্টিও আর্থ্রাইটিসের যেটা হচ্ছে প্রথমত এটা এইজিং প্রসেস জনিত রোগ মোটামুটি চল্লিশের উপর বয়সের রুগী পাশাপাশি মহিলাদের টেন্ডেন্সিটা একটু বেশি থাকে পুরুষদের তুলনায় প্রায় যদি আমরা গড়ে জন রুগী ধরি তার মধ্যে দেখা যাবে যে সাতজন বা ছয় সাতজনই মহিলা রুগী আর বাকির হচ্ছে পুরুষ তো এটা দেখা যায় এটার অন্য একটা মানে কারণ আছে কারণটা হচ্ছে মহিলাদের যে হরমোনাল একটা প্রবলেম থাকে সেটা বয়স বাড়ার সাথে সাথে মেনুপাত যখন হয়ে যায় তখন আপনার এই অস্টিও প্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি কমে যায় অস্টিও প্লাস্টিক হচ্ছে ভালো বোন সেল তৈরি করা মানে হাড় এবং জোড়ার জন্য ভালো প্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে খারাপ মানে ক্ষয় হওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া তো এই প্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটিটা কমে যায় বয়স বাড়ার সাথে সাথে হরমোনাল সমস্যার কারণে তো তখন দেখা যায় আপনার এই অস্টিও আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে তাছাড়া আপনার যে কোনো বয়স অনেক সময় আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে অস্টিও আর্থ্রাইটিস সেটা হচ্ছে যেমন কেউ যদি দেখা যায় যে অনেক আগে কোনো কারণে আঘাত পেয়েছিল সেটা মেরুদণ্ডে হোক হাঁটুতে হোক শোল্ডার এনি হয়ার শরীরের কোথাও যদি কোনো জোড়া আঘাত প্রাপ্ত হয় সেটা যদি ইয়াং রুগীও হয় বিলো ফর্টি দেখা যায় যে দু তিন বছর পরে ওখানে অস্টিও আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে দিস ইজ সেকেন্ডারি কজ অফ অস্টিও আর্থ্রাইটিস তাছাড়া অস্টিও আর্থ্রাইটিসের আরও কারণ আছে অন্য কোনো আর্থ্রাইটিস থেকে অস্টিও আর্থ্রাইটিস হতে পারে বিভিন্ন ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি থেকে অস্টিও আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে বিভিন্ন ইনএক্টিভিটি থেকে আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে ইনএক্টিভিটি হচ্ছে কি যেমন চলাফেরা নাই অবেসিটি যারা মানে অবেস পেশেন্ট যে মোটা অনেক স্থূল কার লোক যারা হাঁটা চলাফেরা একেবারে নাই কোনো এক্সারসাইজ নাই কোনো আপনার দৌড় ঝাঁপ কিছুই করে না মানে টোটালি চলাফেরা রেস্ট্রিক্টেড যারা মানে কম মুভমেন্ট করে তাদের কিন্তু অবেসিটির কারণে আপনার যে কোনো এজে কিন্তু আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে আর খাওয়া দাওয়ার সাথে কি এর কোনো সম্পর্ক আছে পার্টিকুলারলি আমাদের কদিন আগেই কোরবানি ঈদ হয়ে গেল গরু মাংস প্রচুর খাওয়া হয়েছে সবারই হয়তো বা গরু মাংস খাসি মাংস এগুলো তো আমরা খেয়েছি তো এটার সাথে কি খাওয়া দাওয়ার সাথে কি আর্থ্রাইটিসের কোনো রকম সম্পর্ক আছে অবশ্যই আমি তো মাত্র যে আর্থ্রাইটিসের কথা বললাম এটা হচ্ছে অস্টিও আর্থ্রাইটিস আর আপনি যেটা বলছেন 
খাওয়া দাওয়া থেকে আমাদের কিছু আর্থ্রাইটিস বা বাত ব্যথা জনিত সমস্যা হতে পারে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গাউটি আর্থ্রাইটিস গাউট বলে থাকি আমরা যেটা কি বেসিক্যালি মেডিকেল ভাষায় বাত রোগ বলা হয় গাউট হচ্ছে আপনার এখানে মেটাবলিজমে থেকে আপনার যদি পিউরিন রিচ ডায়েট বেশি খায় যেটা গরুর মাংস বা আপনার কলিজা হাই রিচ পিউর মেটাবলিজমের কারণে ওখান থেকে ইউরিক অ্যাসিড ব্রেকডাউন হয়ে তৈরি হতে পারে আমাদের বডিতে ন্যাচারালি ইউরিক অ্যাসিড হতে পারে কিন্তু এই খাবারগুলো কিন্তু অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড প্রডিউস করে তখন দেখা যায় ইউরিক অ্যাসিডের হচ্ছে ইনফ্লামেশন তৈরি করে ইউরিক অ্যাসিড ডিপোজিট হয় ক্রিস্টাল ডিপোজিট করতে পারে ক্রিস্টালটা গিয়ে জোড়া নষ্ট করে দিতে পারে ইউরিক অ্যাসিড অতিরিক্ত হলে যদি সেটা হাঁটুতে ডিপোজিট হয় হাঁটু থেকে ইনফ্লামেশন করবে সেটা আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করবে ইনফ্লামেশন পরে হাঁটু ক্ষয় হয়ে যেতে পারে ওখানে বিভিন্ন ডিফর্মিটি হতে পারে বেঁকে যেতে পারে হট হয়ে যেতে পারে এবং রোগী চলাফেরা সমস্যা হতে পারে তবে গাউটি আপনি যেটা বলছেন গাউট আর্থ্রাইটিস বেশিরভাগই গ্রেট টোয়ে আক্রান্ত হয় ফার্স্ট অ্যাঙ্কেল জয়েন্টে আক্রান্ত হতে পারে লোয়ার এক্সট্রিমিটিতে বেশি আক্রান্ত হয় তারপরে আপনার আপার এক্সট্রিমিটিতে আসতে পারে ইভেন কি সারা শরীরে কিন্তু গাউটি আর্থ্রাইটিস রোগীর ব্যথার কমপ্লেন সে করতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমরা ব্লাড টেস্ট করি সিরাম ইউরিক অ্যাসিড লেভেল যদি সেটা নর্মাল লেভেল থেকে অনেক উপরে উঠে যায় তখন বোঝাই যায় যে সে গাউট ইন্ডিউস আর্থ্রাইটিসে ভুগছে এটা আপনি ভালো কথা বলেছেন আসলে এই অকেশনগুলাতে এই রোগীর সংখ্যা বেড়েই যায় এবং অকেশনগুলাতে নট অনলি এটা দেখা যায় যে ওজন বেড়ে নিয়ে আসছে কারণ এই রিচ ফুড গরুর মাংস কিন্তু এই বিষয়ে আরো কথা বলবো আমাদের সাথে একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন দর্শক আপনার টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন হ্যালো আমি ইতিকে অঙ্কে বলছি আমার নাম শাইস্তা আক্তার জি আপনার বয়স কত ওজন কত উচ্চতা কত আপনি কি করেন আমার বয়স আপনার পাঁচপন্ন ছাপ্পান্ন এই ধরনের হবে আর ওজন আশি বিদেশি মতো উচ্চতা কত আপনার আপনাকে ক্যালসিয়াম দিয়েছে আর আপনার নিরু বি নিরু বি একটা ট্যাবলেট মানে আমরা যেটা বলি আদর্শ রুগী উপসর্গ মাত্র ব্যথা অনেক সময় কমে যেতে পারে যদি ব্যথার ওষুধ খায় অনেক সময় বিভিন্ন অ্যাটমসফেয়ার বলেন বা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সিজনের কারণে অনেক সময় একটিভিটির কারণে ব্যথা অনেক সময় কমে যেতে পারে তার মানে এই নয় যে ওনার হার ক্ষয় যে টেন্ডেন্সি বা রোগটা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে ওনার যেটা করতে হবে এখন প্রিভেন্টিভ রিহ্যাবিলিটেশন চিকিৎসা যেতে হবে হাড় ক্ষয়ের জন্য এবং পাশাপাশি ওজন কমিয়ে ফেলতে হবে ওজন কমানো ছাড়া ওনার বিকল্প কোনো পথ নেই কারণ হচ্ছে এই প্রগ্রেসিভ ডিজিজ মানে হচ্ছে ডে বাই ডে এটা কিন্তু বাড়তেই থাকবে তো আমার মনে হয় দর্শক আপনি যদি রিহ্যাব চিকিৎসা নিতে পারেন এই জাতীয় ডাক্তার বা হাসপাতালে স্মরণাপন্ন হয়ে পাশাপাশি ওজন কমিয়ে ফেলেন আপনি অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন আমরা আলোচনা করছি যেমন এই যে আমাদের যে কোরবানি ঈদ গেল 
এইখানে যে মাংস খাচ্ছেন এগুলাতে ওজন বাড়ছে বা বিভিন্ন হাই রিচ ফুড তা থেকে ওজন বাড়ছে আপনার মতো যারা রোগী আছে সবার এই ওজন কমানোটা হচ্ছে প্রাথমিক দায়িত্ব আর পাশাপাশি যেহেতু আপনি ওজন কমাইতে গেলে হাঁটতে হবে এক্সারসাইজ করতে হবে সেই জন্য দরকার আপনাকে সঠিক চিকিৎসা এইটা প্রিভেন্টিভ ট্রিটমেন্টই হচ্ছে রিহ্যাব চিকিৎসা যেতে হবে সাময়িক ব্যথার ওষুধ আপনি খেতে পারেন কিন্তু দীর্ঘদিন এটা ব্যথার ওষুধ খেলে হয়তো আপনার অন্য সাইড এফেক্ট কিডনি লিভার বা অন্য গ্যাস্ট্রাইটিস জাতীয় রোগে আপনি আক্রান্ত হতে পারেন তো আমার মনে হয় আপনি স্থায়ী সমাধানের জন্য রিহ্যাব চিকিৎসা শরণাপন্ন হতে হবে আমরা আর্থ্রাইটিস রোগটি কি এটা আমরা জেনেছি কি কি ধরনের আছে তাও শুনেছি আমার মনে হয় যদি আমরা কিছু ছবি দেখি বিষয়টি আমাদের কাছে আরো ক্লিয়ার হবে অবশ্যই এখন যে ছবিটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা দুটো ছবি একটা হচ্ছে তিরিশের আগের ছবি মানে বয়স তিরিশের আগে যে একটা মানুষ এটা হাঁটুর ছবি স্পেশালি হাঁটু আর্থ্রাইটিস সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে পৃথিবীতে মানুষ যতগুলা জায়গা শরীরে আর্থ্রাইটিস আক্রান্ত হয় তার মধ্যে অস্ট্রিয় আর্থ্রাইটিস অন্যতম হচ্ছে হাঁটু সবচেয়ে বেশি হয় অন্য জোড়াগুলা কম হয় তুলনামূলক এই হাঁটু যেটা হচ্ছে এ পাশের ছবিটা বোঝাই যায় নর্মাল আর ওপাশেটা দেখেন লাল হয়ে গিয়েছে ভিতরে জোড়ার ভিতরে এবং আপনার কাটিলেস যে আছে হাঁটুর হাড়ের সামনে কাটিলেসগুলো নাই বললেই চলে এবং ছিদ্রে ছিদ্রে বোঝাই যাচ্ছে ছিদ্র ছিদ্র হয়ে গেছে মনে হচ্ছে এটা হচ্ছে অস্ট্রিয় আর্থ্রাইটিস এর আপনার এই যে চেঞ্জ এটা ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ এটা একদিনও হয় না আমাদের হাঁটু একটা লার্জেস্ট ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট জয়েন্ট এবং এখানে কিন্তু আপনার কাটিলেস থাকে ক্যাপসুল বাইন্ডিং ক্যাপসুল থাকে এই আর্থ্রাইটিসে কিন্তু এটা আস্তে আস্তে ক্ষয় হতে থাকে এখন যে ছবিটা দেখছেন এটা অ্যানাদার আর্থ্রাইটিসের আর একটা ছবি মানে কয়েকটা আর্থ্রাইটিসের ছবি এখানে আছে এই পাশের ছবিটা হচ্ছে নর্মাল মাঝখানেরটা হচ্ছে অস্ট্রিয় আর্থ্রাইটিস যেটা আগের ছবিটা দেখিয়েছি আর পরের ছবিটা হচ্ছে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস যেটা নিয়ে আমরা হয়তো এখন আলোচনা করি নাই রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিসও কিন্তু আপনার হাঁটু বা জোড়া কিন্তু আপনার ইরোশন হবে নষ্ট হয়ে যাবে ক্ষয় হয়ে যাবে আস্তে আস্তে কিন্তু ক্লিনিক্যাল ফিচারটা একটু ডিফারেন্ট কজও ডিফারেন্ট মানে কারণও ভিন্ন এক এক রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের যে কারণ অস্ট্রিয় আর্থ্রাইটিসের কিন্তু সেম কারণ না আলাদা আলাদা কারণে এটা হচ্ছে রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এবং অস্ট্রিয় আর্থ্রাইটিস এবং হাঁটুর একটা ছবি তো এতে বুঝেই যায় যে কাটিলেস যে নীল একটা অংশ সেটা ইরোশন হয়ে গিয়ে ক্ষয় হয়ে হাঁটুতে আস্তে আস্তে একটার সাথে একটা বোন্স লেগে গেছে প্রত্যেকটা আর্থ্রাইটিস কিন্তু আপনি আস্তে আস্তে যা কিছু হোক না কেন যত দিন যাবে আস্তে আস্তে ডিফর্মড হয়ে যাবে জোড়াটা নষ্ট হয়ে যাবে এবং চারপাশে মাংস পেশি শুকিয়ে যাবে অনেক সময় ফুলে যেতে পারে হাঁটু বাঁকা হয়ে যেতে পারে হাতের আঙ্গুল বেঁকে যেতে পারে আপনার টোটালি এক প্রকার ডিসএবিলিটি সে ডিসএবিলিটি হয়ে যেতে পারে হয়ে যেতে পারে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন আমরা একটু ফোনটি নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন জি বলুন দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি জি আমি তো ডাক্তার সাহেবের সাথে কথা বলছি জি আমি শুনতে পাচ্ছি স্যার স্যার আমার ওই যে পায়ে হাঁটুতে আমি পা ছয়তলা উঠতে পারতাছি না হাঁটুতে উঠলে আপনার পাওটা আপনার ভাঙ্গা যায় মনে করেন হাঁটুতে ক্লিক मारे হুম হুম হাঁটুতে ক্লিক मारे এই জন্য হাঁটার খুব সমস্যা হচ্ছে আর মাজায় ব্যথা করে আপনার বয়স কত उठले छोटी দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি আর্থ্রাইটিসের আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান 
আমাদের বিরতির আগে একজন দর্শক প্রশ্ন করেছিলেন তার প্রশ্নের উত্তরটি দেব উনিও আর্থ্রাইটিসে ভুগছেন বুঝেই যাচ্ছে উনি অস্টিওআর্থ্রাইটিস আক্রান্ত আর পাশাপাশি ওনার কোমরে যে সমস্যাটা এটা মেকানিক্যাল ব্যাক পেইন যেটা আমরা পিএলআইডি বলে থাকি পিএলআইডি তে ওনার যে কমপ্লেইন ক্লিনিক্যাল ফিচার তাই হয় এবং উনি কিন্তু বলছিল যে সিঁড়ি বাইতে গেলে ওনার হাঁটুতে সমস্যা এটা অস্টিওআর্থ্রাইটিস ওনার এখনই এটা প্রিভেন্টিভ চিকিৎসা যেতে হবে যেটা আমরা বলছি রিহ্যাব রিহ্যাব মেইন ট্রিটমেন্ট রিহ্যাবিলিটেশন যদি উনি করা যায় ইনশাআল্লাহ উনি ভালো হয়ে যাবে আর পাশাপাশি ওনার কোমরের সমস্যার জন্য হয়তো কিছুদিন হসপিটালাইজড করে রিহ্যাব করতে হতে পারে কারণ পিএলআইডি ট্রিটমেন্ট আর আর্থ্রাইটিসের ট্রিটমেন্ট কিন্তু এক না এক একটার ক্ষেত্রে এক এক রকম তাছাড়া তাছাড়াও আমি যেটা বলবো উনি কিছুদিন যদি কিছু রেস্টে থাকতে পারে বাসা এটা অনেক উপকারে আসবে ওনার মানে অকুপেশনটা যে ধরনের সেটার সাথে কি কোনো ধরনের সম্পর্ক আছে অবশ্যই ওনার যে অকুপেশন এই অকুপেশনে আপনার বারবার ইনজুরি হতে পারে কারণ উনি যেটা বলছে বাসের উনি কন্ট্রাক্টারি করে এবং করতে গেলে ওনাকে অনেক ফিজিক্যাল ওয়ার্ক করতে হয় একবার নিচে নামতে হয় আবার উঠতে হয় এবং মুভমেন্টগুলো আপনার কিন্তু অনেক সময় ইভেন হয় না আন ইভেন মুভমেন্ট হয় শরীরে তখন দেখা যায় যে বিভিন্ন ইনজুরি থেকে ওনার কিন্তু কোমরের সমস্যা হাঁটুর সমস্যা বেরিয়ে যেতে পারে তো এই ক্ষেত্রে ওনাকে আমি যেটা বলবো রিহ্যাবিলিটেশন চিকিৎসার পাশাপাশি যদি উনি পরিমিত খাবার খায় অতিরিক্ত ওজন না থাকে সেটা কন্ট্রোল করে এবং পেশাগত কাজগুলো যেন সাবধানে করে মানে উনি যে কাজটা করে সেটা মানে খুব গায়ের জোরে না করে যদি উনি ধীরস্থিরতার সাথে কাজ করে তাহলে ইনজুরিগুলো ওইভাবে আর বাড়বে না কারণ হচ্ছে আপনার এই ব্যথার এই রুগীগুলো এবং আপনার এই আর্থ্রাইটিস কিন্তু আমরা বারবার বলছি এটা প্রগ্রেসিভ ডিজিজ এটা কিন্তু আস্তে আস্তে খারাপের দিকে যাবে বাড়তেই থাকবে কারণ একবার যখন শুরু হয় এটা কিন্তু আপনার ইরোশন হতেই থাকে হাড় ক্ষয় হতেই থাকে মাসেলসের শক্তি কমে আসতেই থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা তাকে বয়স অনুযায়ী এক একজনের এক এক রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম দিতে হবে পাশাপাশি এই রুগীদের কিন্তু খুব আপনার এলিমেন্টস যেমন হচ্ছে আপনার থেরাপিউটিক সাপ্লিমেন্ট বা অন্যান্য যে কিছু ফুড সাপ্লিমেন্ট আছে যেমন আপনার গ্লুকোসামাইন ভিটামিন ডি হায়ালুরনিক অ্যাসিড এবং ভিটা আপনার ক্যালসিয়াম এগুলো অনেক সময় ডেফিসিয়েন্সি থেকেও এই সমস্যাগুলো বেড়ে যেতে পারে তো এটা একজন বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে যদি প্রয়োজনে ব্লাড টেস্ট করে লেভেলগুলো দেখা যায় দেখে যদি পাশাপাশি সাপ্লিমেন্ট দেওয়া যায় তাহলে অনেক উপকার আসবে এবং অনেক খাবারে কিন্তু এই জাতীয় এলিমেন্টগুলো আপনার পাওয়া যায় দুধ জাতীয় খাবার দেশি মাছ বা ছোট মাছ সিজনাল ফল তো এগুলো আসলে আমাদের ব্যালেন্স ডায়েট যেমন খেতে হবে এইসব রুগীদের ক্ষেত্রে পাশাপাশি লাইফ স্টাইল অনেক সময় মডিফিকেশন করতে হয় উনি নিজেই বলছিল যে ওনার এই পেশা এই পেশার কারণে অনেক সময় কিন্তু সমস্যা হতেই থাকে সো ওনাকে বুঝতে হবে যে উনি হুট করে লাভ দিয়ে নেমে যাবে বা উঠবে বা প্রয়োজন না হলেও সামনে ঝুঁকে কাজ করবে বা মেকানিক্যাল ইঞ্জুরি হবে এগুলো কিন্তু ওনাকে সাবধানে চলতে হবে আমার মনে হয় যে এই বিষয়গুলো মানে যথাযথ অ্যাডভাইস পাওয়ার জন্য উনি একজন ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে অ্যাডভাইস নিতে পারেন এবং তাহলে ভালো থাকতে পারবেন আমাদের কিছু ছবি আছে যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম সেই ছবিতে ফিরে যাচ্ছি দেখেন এটা হচ্ছে আর্থ্রাইটিস রোগীর ছবি এবং হাতের জোড়ার যে ছবি এটা বুঝেই যাচ্ছে এক্স রের একটা ছবি জি প্রতিটি জোড়া যেখানে লাল কালার রেডিশ কালার এটা হচ্ছে ইনফ্লামেশন এবং প্রতিটা জোড়া যখন আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে তখন কিন্তু এইভাবে আপনার গরম হয়ে যায় লাল হয়ে যায় যেটা এখানে দেখা যাচ্ছে যে রিস্ট জয়েন্ট তারপর হচ্ছে আঙ্গুলের জয়েন্টগুলোতেও কিন্তু হয়েছে প্রত্যেকটা ইন্টারফেরেনজিয়াল জয়েন্টগুলো এবং রিস্টের প্রতিটা জোড়া কিন্তু লাল হয়ে গিয়েছে এবং এটা প্রদাহ আমরা যেটা বলি এবং আস্তে আস্তে তখন জোড়া যে নরমাল স্ট্রাকচার অ্যানাটমিক্যাল যে রকম থাকার কথা সেটা কিন্তু থাকবে না আস্তে আস্তে অনেক সময় দেখা যায় যে জোড়া ফিক্সড হয়ে যেতে পারে অথবা এক পাশে লেগে গেল জোড়ার আর এক পাশে খোলা আঙ্গুলটা বেঁকে যেতে পারে বলে যে হাত সোজা করতে আঙ্গুলগুলোকে মুভ থেকে সোজা করতে পারে না অবশ্যই সেটা এবং এটা পার্টিকুলারলি বেশি দেখা যায় যে ঘুম থেকে ওঠার পরে স্টিফ হয়ে থাকে স্টিফ হয়ে থাকে এবং আস্তে আস্তে এই যে এই রোগীটা দেখেন কি অবস্থা এটা হাঁটু হাতের যে ছবি হাতটা কিন্তু আপনার একেবারে ডিফর্ম টোটালি এবং এই যে ডিফর্মিটিটা হয়েছে এটা নিশ্চয়ই অনেক দিন ধরে ভোগার পরে হয়েছে এক্স্যাক্টলি এই রোগীরা হইছে কি আপনার এই আর্থ্রাইটিস রোগীদের প্রথম কথাই হচ্ছে তাদের কেবল ব্যথা কমান ডাক্তার সাহেব মানে ওনার যে একটা ব্যথা আমরা বারবার বলছি এটা রোগীর রোগের জন্য আশীর্বাদ কিন্তু পঙ্গুত্ব ডিসএবিলিটি হ্যান্ডিক্যাপ এগুলো হচ্ছে অভিশাপ কারণ হচ্ছে দিস ইজ হ্যান্ডিক্যাপ پیشنট আপনার টোটালি হাত এখন নষ্ট ये हाथ दिए कोई हो बता आतार पशापी हाथ फांगशन नहीं
এই জন্যই আমরা বলি চিকিৎসা কিন্তু এখন আধুনিক চিকিৎসা যাচ্ছে আপনাকে ব্যথা তো অবশ্যই কমাতে হবে ব্যথার পাশাপাশি আপনাকে পুনর্বাসনে যেতে হবে রিহ্যাবিলিটেশন বিকজ আপনার জোড়া কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মাসলসের শক্তি কমে যাচ্ছে ওয়াস্ট হয়ে যাচ্ছে এবং আস্তে আস্তে খারাপের দিকে যাচ্ছে যেটা রিহ্যাব চিকিৎসা করা সম্ভব তাহলে যথাযথ চিকিৎসা যদি যথাসময়ে না করা হয় সেই ক্ষেত্রে এমন পরিণতি হতে পারে আর এখানে আমরা একটা মানচিত্র দেখতে পাচ্ছি জিওগ্রাফিক্যাল মানচিত্র পৃথিবীর মানচিত্র এটা বোঝানো হয়েছে আসলে এই আর্থ্রাইটিস রোগীর মানে যে পৃথিবীর সব জায়গায় আছে এবং अकॉर्डिंग टू আপনার জিওগ্রাফিক্যাল স্ট্যাটাস এক এক মহাদেশে এক এক রকম এক এক দেশে এক এক রকম স্পেশালি লাল অংশগুলো এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে বেশি প্রবণতা অঞ্চল মানে ওই অঞ্চলে এই রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে তার ভিতর আমাদের বাংলাদেশও পড়েছে এবং ইন্ডিয়া আছে ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশ হ্যাঁ বাংলাদেশ আছে এবং উত্তর অঞ্চলেও বেশি খেয়াল করেন আপনি সেই সাইবেরিয়া জোন একেবারে রাশিয়া ওই সকল অঞ্চলে কারণটা হচ্ছে এবং যত লাল থেকে তারপরে আপনার একটু ডিফ ইয়েলো কালার হলুদ তারপরে হলুদ হলুদ অংশগুলোতে রোগীর সংখ্যা কম আর মূল কারণ হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল ব্যাপারটা হচ্ছে যেই এরিয়াতে বেশি আপনার শীত প্রদান দেশ সেই সকল এলাকা সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে পাশাপাশি আমাদের যে অঞ্চলগুলো আমাদের এখানে যেখানে ডেনসিটি বেশি ঘন ঘন বসতি এবং যে আফ্রিকার কিছু অংশ আছে দেখেন সেখানে হচ্ছে মেল নিউট্রিশন মানে খাদ্য অভাব বা খাদ্যের পর্যায়ে অপুষ্টিজনিত আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে আর আমাদের এই এলাকাগুলোতে ডেনসিটি এবং আমাদের এখানে হচ্ছে মেকানিক্যাল সমস্যাই বেশি মানে আমাদের এখানে ওভার ক্রাউডেড এবং মানুষ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কম মুভমেন্ট কম স্থূল মানুষ বেশি এবং পাশাপাশি হচ্ছে আপনার প্রফেশনাল হ্যাজার্ড তা থেকে রোগীর সংখ্যা বেশি আর শীত প্রদান দেশে আপনার এ ব্যথা জনিত রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি থাকে সেটা হচ্ছে উইন্টার মানে শীতটা একটা এখানে প্রি ডিসপোজিং ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে এটা একটা শোল্ড শোল্ডার মানে আপনার কাঁধের জোড়ার ছবি আমরা শোল্ডার জয়েন্ট বলে থাকি শোল্ডার জয়েন্টে দেখেন আর্থ্রাইটিস যখন হয় এটা একটা গ্রাফিক্যাল ছবি বুঝেই যাচ্ছে লাল হয়ে গিয়েছে এবং কার্টিলেজ নাই হাড়গুলা উঁচু নিচু হয়ে গিয়েছে মাথাটা একটা জোড়া থাকবে একেবারে মসৃণ এবং সেটা কার্টিলেজটা আমরা যখন ছবি নেই সেটা হোয়াইটেশিন কালার আসে এবং খুব মসৃণ থাকে কিন্তু যখন আপনার এই আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে এখানে সাধারণত আমরা যেটা বলি পেরি আর্থ্রাইটিস হতে পারে অস্টো আর্থ্রাইটিস যেটা বলছি শুরুতেই এই অস্টিও আর্থ্রাইটিস এবং অস্টিও পোরোসিস তা থেকে কিন্তু শোল্ডার জয়েন্ট দেখেন এবং এই যে ছিদ্র ছিদ্র দেখা যাচ্ছে কিছু দিস ইজ অস্টিও পোরোসিস অস্টিও পোরোসিস হচ্ছে হাড় ছিদ্রি রোগ অস্টিও পোরোসিস হাড়ে হয় মানে বোনসে বডিতে হয়ে থাকে আর অস্টিও আর্থ্রাইটিসটা হচ্ছে জোড়া হয় মানে দুইটা হাড় যেখানে এসে সংযুক্ত হয়েছে সেখানে এসে আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে আর অস্টিও পোরোসিসটা হচ্ছে বডিতে ডেভেলপ করে মানে টোটাল হাড়ের ভিতরে শেফটে হতে পারে বা যে কোনো এন্ডে হতে পারে যে কোনো জায়গায় হতে পারে এবং এই ছিদ্রিটি হয়েছে অস্টিও পোরোসিসের আপনার ছবি মানে হাড়ের এক্ষেত্রে আমরা যদি এক্সরে করি বুঝেই যাই যে আপনার অনেক ব্ল্যাকিশ হয়ে যেতে পারে এক্সরে সাধারণত হাড় দেখতে হোয়াইটিশিন কালার হবে এবং ডিপ হোয়াইট আসবে কিন্তু সেক্ষেত্রে আস্তে আস্তে দেখা যায় যে কমে আসছে ডেন্সিটি কমে যায় তা থেকে অথবা আমরা একটা টেস্ট করি হাড়ের যে একটা ঘনত্ব আছে সেটা কমে যায় সেটা কমে যায় আমরা আরেকটা টেস্ট করি যেটা বলে বিএমডি বোন মাস ডেন্সিটি টেস্ট সেটা একটা মেশিনের মাধ্যমে করতে হয় সেখানেও এক্সরে এক্সপোজার হয় তো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার ডেন্সিটিটা আমরা মেজার করতে পারি বিভিন্ন হু যে স্কেল দাও আছে সেটা বোঝাই যায় সাধারণত যাদের বয়স খুব বেশি ফর্টি আপ ফিফটি আপ ওমেন এবং যাদের অনেক সময় হিস্ট্রেক্টমি করা থাকে বা মেনুপাজ ওমেন বা ওই জোনগুলা যে জোনগুলো আমরা গ্রাফিক্যাল ছবি দেখাই দেখিয়েছি তাদের এই বিএমডি কিন্তু আপনার বোন মাস ডেন্সিটি টেস্টে তাদের আর্থ্রাইটিস বা অস্টিওপোরোসিস পজিটিভ আসতে পারে এবং দেখা যায় যে লেভেল অনেক বেশি খারাপের দিকে থাকতে পারে এই রুগীগুলো কিন্তু আপনার একটু সামান্য আঘাতই হাড় ভেঙে যেতে পারে একটু পড়ে গেলে হালকা পড়ে গেলেই হাড় ভেঙে যেতে পারে তো এই এবং দেখবেন বাংলাদেশে প্রায় গ্রামগঞ্জে আমরা প্রায় রুগী পাই মহিলার একটু বয়স হলে ওই আপনার হিপ ফ্র্যাকচার নিয়ে আসে এরকম আসলে অনেক কেস স্টাডিও আছে আমরা সে বিষয়ে কথা বলবো একটা ফোন নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কি আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ম্যাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি রুহুল হাসান মিঠু 42 আমার এজ বরিশাল থেকে বলছি জি আমি একটু সারার সাথে কথা বলতে যাচ্ছিলাম জি আমি শুনতে পাচ্ছি पेटे 
ব্লিডিং হয়ে যায় ব্লিডিং প্রচুর ব্লিডিং এর কারণে আমার রক্ত শূন্যতা দেখাটা পরে আমি হসপিটাল ঘুরতে ব্লাড ডিটেল আমার শরীরে যার কারণে আমার ব্লাড কোনো পেইনকিলার খাচ্ছি না আর আমার স্কিনে প্রবলেম আছে একটু এখন মাঝে মাঝে গত ছয় মাস গত দুই বছর ধরে ভালো ছিলাম কিন্তু রিসেন্টলি এক মাস হাতে ব্যথার কথা স্টেবল না একদিন দুই দিন থাকে এরপর আবার এমনি ভেলে ভালো হয়ে যাচ্ছে তাহলে আজকে হাতে বাম হাতে কালকে ডান হাতে অথবা এলবুতে অথবা পায়ের হাঁটুতে এরকম এবারে যে প্রতিদিনই অলমোস্ট এক পনেরো বছর পেইনটা যেমন আজকে আমার এখন বাম হাতে আঙুলে দেখা मानस ইতিপূর্বে অস্টিওআর্থ্রাইটিস নিয়ে কথা বলছি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস নিয়ে অস্টিওপোরোসিস নিয়ে কথা বলছি বা ট্রমাটিক আর্থ্রাইটিস নিয়ে কথা বলছি এখন আর্থ্রাইটিস যেমন আপনার অনেক কারণে হতে পারে সেটা হচ্ছে অটোইমিউন ডিজর্ডার থেকে হতে পারে আরও অনেক টাইপসের আর্থ্রাইটিস আছে এবং এটা হচ্ছে মাইগ্রেটরি পলি আর্থ্রালজিয়া মানে অনেকগুলো জোড়া ইনভলভ হবে এবং মাইগ্রেটরি রোগী আপনার মতো বলবে একবার এখানে ব্যথা আবার ওখানে ব্যথা এটা হালকা ফুলে যায় অনেক সময় বড় জয়েন্টে যদি অ্যাটাক করে যেমন হাঁটু অনেক সোয়েলিং হয়ে যেতে পারে তো আমার মনে হয় আপনার এটা কনফার্ম টেস্ট করা দরকার কিছু ব্লাড টেস্টে আমরা কনফার্ম করতে পারি এবং যেগুলো বাংলাদেশের যে কোনো বিভাগীয় শহরে আপনি টেস্টগুলো করতে পারেন আর্থ্রাইটিসের টেস্টটা কনফার্ম করার পরে ওই অনুযায়ী আপনাকে হয়তো চিকিৎসায় যেতে হবে সেটা হচ্ছে কিছু মেডিকেশন প্রয়োজন হতে পারে পাশাপাশি আপনার লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করা খাবারের ব্যাপার আছে যেটা আমরা বলছি বারবার যে ইউরিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার কম খাওয়া এই সকল রুগীর ক্ষেত্রে ওজন কমে আনা তো আমার মনে হয় আপনি প্রাথমিক পর্যায়ে যদি একজন বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হয়ে অন্তত ডায়াগনোসিস করেন আপনি কি জাতীয় আর্থ্রাইটিসে ভুগছেন সেটা ডায়াগনোসিস করলে আপনার চিকিৎসা আরও ইজি হয়ে যাবে আপনি পাশাপাশি এখন কুসুম গরম পানিতে গোসল করতে পারেন গরম সেঁক দিতে পারেন যেহেতু আপনি ঢাকার বাহিরে আপনি সাঁতার কাটার অভ্যাস গড়ে তুলুন হালকা জগিং বা দৌড় দেওয়া বা সুইমিং এই জাতীয় অ্যাক্টিভিটি আপনি কন্টিনিউ করেন অনেক উপকারে আসবে আর তার আগে আপনি একজন স্পেশালিস্টের স্মরণাপন্ন আগে রোগটা নির্ণয় করেন কি জাতীয় আর্থ্রাইটিস কারণ কিছু আর্থ্রাইটিস আপনাকে অনেক সময় মেডিকেশনের প্রয়োজন হবে পেইন কিলার না আমি বলছি সাজেস রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বা অ্যানকোলোজিং স্পন্ডিলাইটিস এই সকল ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগের প্রয়োজন হতে পারে সেক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারই আপনাকে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারবে কিন্তু ব্যথার ওষুধ যেহেতু আপনি একজন আদর্শ রুগী যে ব্যথার ওষুধের কারণে আপনার পেটের বড় আকারের সমস্যা হয়েছে যেটা আপনি নিজেও বুঝতে পেরেছেন এবং আপনার মাধ্যমে মনে হয় বাকি রুগীরও সচেতন হবে যে অযথা যেন আমরা ব্যথার ওষুধ না খাই আমাদের সাথে ফেসবুকে একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন আমরা প্রশ্নটি নিচ্ছি দিস ইজ মেহেদি হাসান ফ্রম চাঁদপুর মাই বেবি ইজ টু টু পয়েন্ট ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড স্টিল হি ইজ নট এবল টু ওয়াক হি ওয়াজ ইম্যাচিওর ওয়েন হি বর্ন উই শো হিম টু সেভারাল চাইল্ড স্পেশালিস্ট অ্যান্ড দে সাজেস্ট টু গিভ হিম সাম ফিজিওথেরাপি ফর সেভারাল মান্থস উই কন্টিনিউড ফিজিওথেরাপি ফর ফোর টু ফাইভ মান্থস নাও হি ইজ এবল টু সিট এলোন অ্যান্ড ওয়াক উইথ সাপোর্ট but not able to work alone we need your kind advice uh, should we show him to a orthopedic surgeon he is affected by hbs when he was in uh, in icu onar je pachcha samasya seta ache pre mature baby mane amra ei darshoker proshner uttor ti debo ekta biruti theke phire acha প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এবার নিচ্ছি ছোট্ট আরেকটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি আর্থ্রাইটিসের আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান বিরতির আগে আমরা ফেসবুকে একটা প্রশ্ন নিয়েছিলাম সেই প্রশ্নের উত্তরটি দেব 
হ্যাঁ অবশ্যই ওনার যে সমস্যা মানে বেবির বয়স এখন আড়াই বছর আড়াই বছর বয়স এখন এবং প্রিমিচিওর প্রিমিচিওর বেবি ছিল মানে জন্মের যে সময় জন্ম হওয়ার কথা আগে ডেলিভারি হয়ে গিয়েছিল তো এখন যেটা হচ্ছে এই বাচ্চার আসলে প্রবলেমটা কি প্রবলেম হচ্ছে সে এক প্রকারের সেরিব্রাল আমরা বলি সিপি বাচ্চা সেরিব্রাল পলসি বেবি যার কারণে ওর শারীরিক সমস্যা হচ্ছে তো ওকে যেটা করতে হবে অবশ্যই আপনাকে রিহ্যাব ফিজিও কন্টিনিউ করতে হবে হয়তো চার পাঁচ মাস উনি যখন ফিজিও দিছে এখন কিন্তু আগের চেয়ে সে বসতে পারে এখন এই বেবিকে কিন্তু আপনার সঠিক জায়গায় যদি রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্ট কন্টিনিউ করে সেটা হয়তো আরও হ্যাঁ দেড় দুই বছর হয়তো লাগবে আস্তে আস্তে সে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে এটা কিন্তু অনেকের ধারণা জি এই জাতীয় বেবি হলে বা কোনো কারণে যদি ফিজিক্যাল অ্যাব নর্মালিটি নিয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করে সে মনোহার ভালো হবে না বা সে একটা অভিশাপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এই ভ্রান্ত না মানে ভ্রান্ত ধারণা থেকে বের হয়ে আসতে হবে এই জাতীয় বাচ্চাদেরকে অবশ্যই যদি আমরা সঠিক সময় সঠিক রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্ট দিতে পারি এবং সঠিক জায়গায় তাহলে কিন্তু সে স্বাভাবিক আর দশটা সুস্থ মানুষের মতো সে আস্তে আস্তে গড়ে উঠবে এবং সে কিন্তু হয়তো সময় নিবে যেটা একটা হচ্ছে একটা বাচ্চা যে বয়সে সাধারণত হাঁটা চলাফেরা করার কথা স্কুলে যাওয়ার কথা সে হয়তো পাঁচ ছয় মাস বা এক বছর বা দু বছর ডিলে হতে পারে কিন্তু সে দেখা যাবে যখন সে আস্তে আস্তে অ্যাডাল্ট হয়ে যাবে সে কিন্তু আর দশটা মানুষের মতোই স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরে আসতে পারবে স্বাভাবিক লাইফে সে ফিরে আসতে পারবে তার নিজের কাজ নিজে করতে পারবে নিজের উপার্জন নিজে করতে পারবে তা আমার মনে হয় ওনারা হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই पायर आंगुल फिजिकल ডেভেলপমেন্ট এসেনশিয়াল ফিজিক্যাল যে সে বসতে পারে না হাঁটতে পারে না বা দাঁড়াতে পারে না এইটা আসলে পুনর্বাসন চিকিৎসা ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব না করতে গেলে একটা টিম আসতে পারে সেক্ষেত্রে নিউরোলজিস্ট আসতে পারে সেক্ষেত্রে অর্থোপেডিক সার্জন আসতে পারে সেক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপিস্ট তো থাকবেই পাশাপাশি অন্যান্য হেলথ এইড যারা আছে তারাও এখানে জড়িত হতে পারে যদি উনি মনে করে যে কোনো নেসেসারি দরকার যে অপারেশনের প্রয়োজন হয় উনি সার্জনের স্বর্ণপন্ন হতে পারে বলেন 81 আপা আমার কি রিমোটিক আর্থ্রাইটিস হয়ে গেছে নাকি এটা আমি একটু সারের সাথে অ্যাডভাইস করতে চেয়েছিলাম জি আপনার চেয়েছিলাম জি আপনার যে রেঞ্জ টা এটা আপনি অবশ্যই রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের রোগী তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কিছু ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন জানা দরকার আপনি সকালে ঘুম থেকে উঠতে কি খুব কষ্ট হয় খুব ব্যথা হয় কিনা হাত পা শক্ত হয়ে আসে কিনা আঙ্গুল শক্ত হয়ে আসে কিনা এগুলো আপনাকে বলতে হবে আপনার শারীরিক কি হয় জি ব্যথা হয় পেইন হয় ব্যাক পেইন আচ্ছা আচ্ছা আপনার যে জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা এলবো টেনিস এলবো কোমরের জয়েন্ট হাঁটুর জয়েন্ট জি দর্শক আমি বুঝতে পেরেছি আমি উত্তর দিচ্ছি আপনার সমস্যাটা আমি বুঝতে পেরেছি উনি উনি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের রোগী এবং টেনিস এলবো আসলে আমরা ক্লিনিক্যালি সেটা অন্য অন্য ব্যাপার এলবোতে ব্যথা হইলে জি টেনিস এলবো হবে অথবা আর্থ্রাইটিস থেকেও তো টেনিস এলবো হতে পারে কিন্তু আমরা ওটাকে টিপিক্যাল টেনিস এলবো বলবো না এটা এ টিপিক্যাল টেনিস এলবো কারণ আর্থ্রাইটিস যখন হয় স্পেশালি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস সেটা কিন্তু প্রতিটা স্মল জয়েন্ট এফেক্ট হবে আপনার আমরা ইতিপূর্বে ছবি দেখিয়েছি এক্স রেতে এবং আরেকটা রোগীর ছবি আঙ্গুল অনেক সময় একেবারে ডিফর্মড হয়ে যেতে পারে মাল্টিপল জয়েন্টে পেইন আছে মাল্টিপল জয়েন্ট পেইন হবে জোড়া কোমর ব্যথা হবে হাঁটু ব্যথা হবে সারা শরীরে যতগুলো জোড়া আছে 
আমরা পলি আথ্রালজিয়া বলে থাকি হালকা লো গ্রেড ফিভার থাকতে পারে হালকা জ্বর থাকতে পারে এবং রোগী মর্নিং স্টিফনেস বলবে মানে সকালে ঘুম থেকে উঠে শরীর শক্ত হয়ে গেল আছে এটা তার কাছে মনে হবে তো এটা হচ্ছে উনি এবং ওনা যে আমরা যে রিউমাটয়েড ফ্যাক্টর টেস্ট করে থাকি আর এ টেস্ট সেটা যদি লেভেলের বেশি হয়ে থাকে সেটা দিয়ে আমরা কনফার্ম করতে পারি ক্লিনিক্যাল ফিচার দিয়ে কনফার্ম করা যায় যে ওনার কমপ্লেইনটা কি তো উনি অবশ্যই আথ্রাইটিস এর রোগী দর্শক আপনার এই ক্ষেত্রে কিছু ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ দরকার হতে পারে অবশ্যই আপনার আপনি একজন ব্যথাস বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হয়ে ওষুধ এর পাশাপাশি আপনাকে রিহ্যাবিলিটেশন চিকিৎসা এখন থেকে যেতে হবে শুয়ে বসে থাকা যাবে না স্পেশালি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস রোগীরা একটু ক্লান্ত বোধ করে একটু হতাশা থাকে ব্যথা থাকে তারা কিন্তু মুভমেন্ট করতে চায় না একটু অলস প্রকৃতির হয়ে যায় ব্যথার কারণে এই জিনিস থেকে যদি আপনি মানসিকভাবে বের হয়ে আসতে পারেন যতই ব্যথা হোক আপনি যদি নিয়মিত এক্সারসাইজ করেন হাঁটাচলা ফেরা করেন আপনি দেখবেন দু তিন বছরের ভিতরে আপনি অনেকাংশেই এই রোগের যে খারাপ দিক থেকে আপনি বের হয়ে আসতে পারবেন পাশাপাশি আপনাকে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হয়ে চিকিৎসা কন্টিনিউ করতে হবে হ্যাঁ কিছুক্ষণ আগে আপনি যেটা বলেছেন যে অটো ইমিউন ডিসঅর্ডারের কারণেও কিন্তু হতে পারে সেটা যদি একটু আমাদেরকে বুঝিয়ে বলতেন সেটা এই রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস অলসো অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার মানে বডিতেই যদি ইমিউন যে সিস্টেম থাকে আমাদের রোগ প্রতিরোধের জন্য যে আমাদের একটা সিস্টেম থাকে সেখানেই কিন্তু কিছু আর্থ্রাইটিস আছে যেটা আমরা অলসো জেনেটিক্যাল আর্থ্রাইটিস বলে থাকি যে বংশগত হতে পারে বা ব্লাডের ভিতরই তার এই সমস্যাটা ছিল অনেক সময় কিছু অ্যান্টিজেন থাকতে পারে যেমন আপনার অ্যানকালোজিং স্পন্ডিলাইটিস সেক্ষেত্রে এই ছেলে বি টোয়েন্টি সেভেন একটা অ্যান্টিজেন এটা উপস্থিত থাকতে পারে ব্লাডে তার থেকে কিন্তু পুরুষদের সাধারণত এই অ্যাথ্রাইটিসটা ডেভেলপ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে আপনার এই যে রিউমাটয়েড ফ্যাক্টর এটা একটা অটোমিন ডিসঅর্ডার এ থেকে কিন্তু আপনার এই ব্যথা আসতে পারে এবং এই রুগীগুলো সাধারণত একটা এইজে গিয়ে এক্সপোজার আসে সাধারণত এক টু আর্লি অ্যাডাল্ট এবং মিডেল এইজ অফ লাইফ মানে বিশ পঁচিশ বছর থেকে শুরু করে তিরিশ বছর পঁয়ত্রিশে এই রুগীগুলো বেশি এক্সপোজার আসে এবং এটা কিন্তু আপনি যে অটোমিন ডিসঅর্ডার যেমন আপনাদের জুভেনাল আর্থ্রাইটিস বাচ্চাদেরও কিন্তু হতে পারে কম বয়সী বাচ্চাদেরও হতে পারে এটা আমরা এক প্রকারে আপনি যদি এটা আরও বাংলা সহজে বুঝাইতে চাই সেটা হচ্ছে জন্মগত বংশগত আপনি ধরে নিতে পারেন আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন আমরা ফোন টি নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো দুঃখিত দর্শক লাইনটি কেটে গেছে আপনি আর একবার একটু চেষ্টা করেন আমরা যেটা কথা বলছিলাম যে বিভিন্ন কারণেই আমাদের এই রোগটি হয়ে থাকে আর রোগটি যেন না হয় সেই জন্য আমরা প্রিভেনশনের জন্য কি করতে পারি হ্যাঁ যদি আপনার আর্থ্রাইটিস যেটা আমরা বলছি অটোমিন ডিসঅর্ডার যে আর্থ্রাইটিসগুলো এটা আমাদের প্রিভেনশনের কোনো সুযোগ নেই বিকজ এটা জেনেটিক্যাল রোগ এটা ইনহেরিড হেরিডিটারি এটা অটোমেটিক আসতেই পারে ব্লাড তার মানে ফ্যামিলিতে যদি কারো থাকে বাবা মা থাকলে সন্তানের হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে চান্স আছে এবং আসতে আসতে পারে বা পূর্বপুরুষ থেকে এটা ক্যারি করে জিন তখন এটা আসে এটা আমাদের কিছু করার থাকবে না কিন্তু অন্য আর্থ্রাইটিস সাজেজ আপনার অস্টিও আর্থ্রাইটিস যেটা এজিং প্রসেস জনিত হয় এটা আমরা অনেক সময় প্রিভেনশনে যেতে পারি তারপরে হচ্ছে আপনার ট্রমাটিক অ্যাথ্রাইটিসগুলো আমরা প্রিভেনশনে যেতে পারি শারীরিক আঘাত থেকে যেটা হয় হ্যাঁ তা থেকে আমরা প্রিভেনশনে যেতে পারি তো এই ক্ষেত্রে যেমন অবশ্যই আমরা দেখ চলাফেরা কাজকর্ম পেশাগত কারণে যা কিছুই করি না কেন আমরা যেন টেকনিক অব মানে অ্যাপ্লাই করি এখন কেউ যদি ভারী কাজ করতে হয় একজন ডে লেবার অথবা একজন শ্রমিক তাকে অনেক ভারী কাজ করতেই হবে এখন যদি সে টেকনিক অ্যাপ্লাই না করে সে তার মতো করে শরীরে জোর আসে জোর খাটে সে একটা বস্তা উঠিয়ে ফেলল বা একটা কাজ করল তখন কিন্তু আপনার ইঞ্জুরি হবে ইঞ্জুরি থেকে আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে এবং আমাদের স্পেশালি আমি মেসেজ দিব যারা আমরা শহরে থাকি এবং শহরের বাচ্চাদেরকে তাদেরকে অবশ্যই খেলার পরিবেশ করে দিতে হবে না হলে কিন্তু এই আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করবে কারণ হাঁটা চলাফেরা যদি না থাকে তাহলে আপনার বোন্সের গ্রোথ হবে না ঠিক মতো ডেভেলপমেন্ট হবে না ঠিক মতো যে অস্টো ব্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি কমে যাবে বোন্সের ডেন্সিটি কমে আসবে তখন দেখা যাবে আপনার যেমন আপনার রিকেটসের মতো রোগ হতে পারে বা অস্টিও মেলাসিয়া যেটা বয়স্ক মানুষের হতে পারে এই জাতীয় অ্যাক্টিভিটি মানে ল্যাক অফ অ্যাক্টিভিটি মুভমেন্ট নাই হাঁটা নাই চলা নাই মুভমেন্ট আসলে আমাদের জীবনের জন্য খুব বেশি দরকার আমাদের সাথে একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে আমরা ফোনটি নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো হ্যালো জি দর্শক আমি ব্রাউন বারে থেকে জেসমিন জি 
জি জেসমিন বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যালো জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যার কথা বলুন আপনার প্রথম রকম ব্যথা দুই সাইডের কি হ্যাঁ জি বলুন আপনার সমস্যাটা শেষ করুন এবারে সারা শরীর পিঠের ব্যথা হ্যাঁ বয়স কত আপনার হ্যাঁ আপনার ব্যথা তারপরে ইয়া 38 আর ওজন প্রচন্ড 72 কেজি ওজন হাইট কত উচ্চতা डाक्तियाम उत्तर दी जेसमिन उनार बेसिकली उन्हें उन्हें ओके तो अनेक ओजन बेशी बहुत तुर के जी हाइट उन्हें जो ही फाइव फीट उनार उच्चता एवं उनार जो क्लिनिकल फीचर इटा से आम ना जरे बोले पीएलआईडी कोमरे डिक्स से समोशा से जार करने पाए बात है अब उसी उनार जेटा होच्छ कैल्शियम खाते उनार धारणा जी किसी আমাদের সারা শরীরে ব্যথা হতে পারে বা এই যে আমরা অস্টিওপোরোসিস বা অস্টিওআর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে যদি কম থাকে কিন্তু আমার কাছে তা মনে হচ্ছে না আমার কাছে মনে হয় ওনার কোমরের ডিক্সের সমস্যা পিএলআইডি তো জেসমিন আপনি একটা এমআরআই করে ফেলবেন কোমরের এমআরআই করলে আপনার সমস্যাটা ক্লিয়ার বোঝা যাবে ওই অনুযায়ী তখন আপনাকে ট্রিটমেন্টে যেতে হবে আর এখন আপনার চিকিৎসা রেস্টে থাকবেন ব্যথা গরম শেক দিবেন আর অবশ্যই আপনার ওজন কমাবেন হ্যাঁ আপনারা কিন্তু ওজন সবাই বাড়াচ্ছেন এবং जो तो दिन जाते केवल ये रुकी दर ओजन बढ़ती थके एक तो शाब्दनों ने कहूँ थे कि ओजन कोमी फैल ले बेहतर होने का अंकशी कोमी आज भी पास आप शेख टेया विशेष रूप से डॉक्टर के शरणों पर ना एमआरआई करे उनके देखा है समस्या टा पाओ जाए। हमने अनुष्ठान या के बारे शेष प्रांति चले शिक्षी � निजर प्रति एक सचेतनता एक भलोबाशा अपना के दीते एक रोगमुक्त सुस्थ जीवन देखा आगामी पर्व अनुष्ठान पुनः प्रचार कर बृहस्पतिवार रत दुटे से सबाई भलो थकून सुस्थे थकून निरापदे थकून धन्यवाद सबा के